ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் மூக்கரட்டை சூப் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் மூக்கரட்டை இலை கொடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொடியாக இருக்கும் தரையில் படந்து கிடக்கும் இந்த இலையை வந்து பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிங்க இந்த மாதிரி சாம்பல் ஒரு மாதிரி வெளியிற சாம்பல் கலராக இருக்கும் முன்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இளம்பச்சையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பூவை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் சின்ன பூவாக இருக்கும் நல்லா வயலட் கலரில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுது அவங்களுக்கு நல்லா குட்டியாக இருக்கும் சின்ன பூவாக இருக்கும் வயலட் கலராக இருக்கும் இதுதான் மூக்கரட்டை கொடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கள்லாம் ஒரு வேறு தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப தூரம் இது நல்லா படர்ந்து கிடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கீரை எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இப்போ நம்ம வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் எப்படி இப்போ சூப்பு செய்கிறேன்னு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க நான் கழுவி இந்த சின்ன சின்ன தான் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூக்கரட்டை இதில் உள்ள இந்த வேர் இலை பூ எல்லா பகுதியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவுமே நம்ம ஒதுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சுப்பு வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் சட்டி வச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் ஒரு ரெண்டு பேர் குடிக்கிறதுக்கான சூப்பு செய்யலாம் இப்போ ரெண்டு டம்ளர் நான் சூப் எடுத்துருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி வெந்நீர் கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பிடிக்க முடியல இப்போ ரெண்டு பேர் குடிக்கிறதுக்கான இந்த கிளாஸில் ரெண்டு டம்ளரு நான் தண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெண்டு பேர் சாப்பிட்லாம் இப்போ அதுதான் இது முழுமையாக அதை அப்படியே போட முடியாது அந்த தண்ணி கொதிக்கிற கேப்பில் நம்ம கொஞ்சம் அந்த இடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தண்டு கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கும் அது வேகாது அதனால் கொஞ்சம் இடித்து போட்டால் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ அந்த தண்டை தண்டு பகுதி கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்குங்கிறதுனால நான் அப்படி இப்படி இடிச்சு வந்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் அந்த இடிகள் இருந்தால் அப்படி இடிச்சுட்டு வந்து இந்த தண்ணி கொதிக்குது பாருங்கள் இப்படி போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கல்லில் இடிச்சிருங்க கல்லுலாம் கூட நீங்கள் அம்மியில் கொஞ்சம் நசுக்க போடலாம் தண்டு பகுதி ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்படி போடுறோம் நீங்கள் அதில் இலை பூவு காம்பு எல்லாமே கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ கொதிக்கிற கேப்பில் இது நமக்கு என்னென்ன பயன்லாம் கொடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த கீரை என்ன செய்ய பொதுவாக சிறுநீரக கல் பிரச்சனை உள்ளவங்க அந்த நீர் போகும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி அன்னீஸியாக உணர்வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த கீரையை இந்த மாதிரி கொண்டாந்து மூணு வேலை நல்லா ஒரு வாரத்தில் ஒரு வாரம் மூணு நாள் அவங்க எடுத்துக்கலாம் சூப் வச்சு அப்படி குடித்தாங்கன்னா சிறுநீரக கல் தன்னால் கரைஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஈரலில் உள்ள சுற்றி உள்ள அது கூட எப்பேற்பட்ட குறையாக இருந்தாலும் இந்த ஈரல் பகுதியில் உள்ள குறையெல்லாம் அது நிற்கிறோம் கண் வந்து கண் கண் தெரியல பொறை இருக்குது கண் குத்தல் கண் எரிச்சல் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பிரச்சனை தீர்த்துடும் இந்த சூப்பு நம்ம இப்போ சாப்பிட்ற எல்லா உணவுலையும் ஏதாவது ஒரு கலப்படம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது நச்சுப்பொருள் இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் இது இந்த மாதிரி சூப் எடுத்து நீங்கள் குடிக்கும்போது அந்த ரத்தத்தில் உள்ள அத்தனை நச்சுகளையும் நல்லா நீக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி வெளி உறுப்புகளை நம்ம சுத்தம் பண்ணுறோமோ அது போல் இந்த மாதிரி உள் உறுப்பில் உள்ள அத்தனை இது ரொம்ப நல்லா அத்தனை நச்சுகளை அசுத்தங்களை நிற்க கழிவுகளெலாம் நிற்க நம்ம உடம்பு நல்லா சுத்தமாக வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அப்புறம் ரத்தத்தில் சுத்தம் பண்ணோம் வயிற்றில் செருமான சக்தி நல்லா கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கீரையை வந்து நம்ம வந்து மஞ்சள் சீரகம் மிளகு சேர்த்து நம்ம சாதாரண ரசம் மாதிரி வச்சு கொடுக்கலாம் மழை சிக்கலை நல்லா நீக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் சாரெலாம் நல்லா இறங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து எதுவுமே நம்ம வேஸ்ட் கிடையாது அதோடய வேர் இலை பூ எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ஒரு பயனுள்ள ஒரு மூலிகை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஒரு பத்து எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் நாம் நல்லா ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மாதத்தில் ஒரு தடவை எடுத்துங்க நம்ம உடம்பில் உள்ள அத்தனை பிரச்சனையும் நிற்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது நம்ம இந்த இடையில் நமக்கு தேவையான நாட்டு சக்கரை போடுறேன் நாட்டு சக்கரைலாம் நீங்கள் மண்டை வெள்ளம் தான் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் சீனி மட்டும் போடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம வந்து பொதுவாக இப்போ கொஞ்சம் சுக்கு சத்துக்கிறேன் நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம் நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இனிப்பு இப்போ பாருங்கள் அந்த சுக்கு வள சுக்கு இந்த அளவு போட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம உடலில் உள்ள அத்தனை இதுதான் கிடையாது ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணது இதயத்தில் அடைப்பு இருந்தால் அதை நீக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சிறுநீரகம் உள்ளவங்க கல் உள்ளவங்க அவங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் இல்லை அப்படியே அவங்க ப அலோபதி மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட
மா உள்ள ஒரு பத்தனையும் நம்ம கிளீன் பண்ணக்கூடியது கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இதயத்தை நல்லா பாதுகாக்கும் இதயத்தில் உள்ள அடைப்பே இது நிற்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே அடைப்பை நிற்கிறோன்னா பார்த்துங்களேன் சிறுநீரகங்களில் தன்னால் உடச்சிரும் கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இதயத்தை அடைச்சிரும் அதனால் நீங்கள் இது தாராளமாக நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பார்த்து எம்எல்ஏ வரைக்கும் நாமளும் மாதத்தில் ஒரு தடவை தாராளமாக அதை எடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதை இதை வந்து தான் மூக்கரட்டை கீரை சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ